హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను స్టూడెంట్స్ అనేసి అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి ఒక ఫోర్ కాలమ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను రూల్ నెంబర్ నేము బ్రాంచ్ అడ్రస్ అనేసి ఓకేనా బట్ మనకు కొన్ని డేస్ తర్వాత ఈ ఫోర్ కాలమ్సే కాకుండా ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ని యాడ్ చేయాలి అనిపించింది అనుకోండి అది ఎలా యాడ్ చేస్తాము అనే గురించి దాని గురించి నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా అయితే టేబుల్కి సంబంధించి ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాలి అనుకున్నా మనం దానికోసం ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాము అనేసి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనం ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసి టేబుల్కి సంబంధించి ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ అయినా చేయగలము సో అది ఎలాగో ఈరోజు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఆల్టర్ టేబుల్ అని రాయాలి మనం ఏం చేస్తున్నాము టేబుల్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఆల్టర్ టేబుల్ ఏ టేబుల్ని చేంజ్ చేస్తున్నాము స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ని చేంజ్ చేస్తున్నాము అంటే మాడిఫై చేస్తున్నాము ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము దేన్ని ఒక కాలంని అంటే న్యూ కాలంని యాడ్ చేయడానికి మనం యాడ్ అనే తీసుకుంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలం నేము డేటా టైప్ దాని డేటా టైప్ సైజ్ చేస్తే మనకు కాలం అనేది ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా చూడండి ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ యాడ్ నేను ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నేను ఫోన్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాను ఫోన్ నెంబర్ అండ్ డేటా టైప్ వచ్చేసి నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ ఒక డేటా టైప్ వచ్చేసి టెన్ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలని ఇస్తున్నాను సెమీ కోలన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే మనకు ఆ కాలం అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్లోకి యాడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా చూడండి టేబుల్ ఆల్టర్ అని వచ్చేసింది మనకు ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ యాడ్ అంటే రూల్ నెంబర్ నేమ్ బ్రాంచ్ అడ్రస్ ఉంది కదా అలాగే మనం ఇంకొక కాలం ఫోర్ నెంబర్ అండ్ కాలం యాడ్ చేసాము డేటా టైప్ వచ్చేసి నెంబర్ అండ్ సైజ్ వచ్చేసి టెన్ అది స్టూడెంట్స్లోకి యాడ్ అయిపోయింది అది యాడ్ అయిందా లేదా అని చూడడానికి మనం డెస్క్ని యూజ్ చేస్తున్నాము డెస్క్ స్టూడెంట్స్ అని టైప్ చేసినట్టయితే మనకు అది ఫోన్ నెంబర్ అనేది యాడ్ అయిందా లేదా అనేది చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా రూల్ నెంబర్ నేమ్ బ్రాంచ్ అడ్రస్ బట్ ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ నేమ్ బ్రాంచ్ అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఎక్స్ట్రా వచ్చేసింది ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసి ఫోన్ నెంబర్ని స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్కి ఎక్స్ట్రా కాలంని యాడ్ చేస్తాము కనుక మనకి ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనే కాలం కూడా యాడ్ అయిపోయినట్టు మనకు చూపిస్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనము ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసి ఒక టేబుల్కి ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ని కూడా మనకు కావాల్సిన టైంలో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా సింగిల్ సింగిల్ కాలం అయినా అంటే సింగిల్ సింగిల్ కాలం అనేం లేదు మీరు ఎట్ ఏ టైం టూ కాలమ్స్ త్రీ కాలమ్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదేలాగనేది నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ యాడ్ మీరు సింగిల్ కాలం అయితే డైరెక్ట్ యాడ్ చేయచ్చు అయితే టూ ఆర్ త్రీ కాలమ్స్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్రాకెట్స్లో రాయాలంటు రాయాల్సి ఉంటుంది కాలం అని ఇస్తున్నాను అయితే నేను కాలం నేమ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కాలం అని ఇచ్చాను అండ్ డేటా టైప్ వచ్చేసి వేరు క్యారెక్టర్ అని ఫైవ్ ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ కామా పెట్టేసి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ కాలం నేమ్ వచ్చేసి నేను కాలం టూ అని ఇస్తున్నాను అండ్ వేర్ క్యార్ టూ అండ్ ఒక టెన్ అనుకోండి సైజ్ సో ఇలా అంటే యాడ్ తర్వాత సింగిల్ కాలంని యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా రాసేయాలి బట్ టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే బ్రాకెట్స్లో రాసి ఫస్ట్ కాలం నేమ్ ఫస్ట్ డేటా టైప్ సైజ్ కామా సెకండ్ కాలం నేమ్ సెకండ్ డేటా టైప్ సైజ్ అలా చేసినప్పుడు మనకు టేబుల్ అనేది టూ కాలమ్స్ లేదా త్రీ కాలమ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఎట్ ఏ టైం టూ కాలమ్స్ని యాడ్ చేసాం కదా సో ఆ టూ కాలమ్స్ కొనే ఇక్కడ మనకు యాడ్ అయిపోయాయి కాలం వన్ కాలం టూ అనేసి ఓకేనా చూడండి కాలం వన్ కాలం టూ వేర్ క్యారెక్ట్ యూ ఆఫ్ ఫైవ్ వేర్ క్యారెక్ట్ యూ ఆఫ్ టెన్ సో ఇలా మీరు ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ కాలం లేదా టూ కాలమ్స్ లేదా త్రీ కాలమ్స్ అంటే మీకు నచ్చిన అన్ని కాలమ్స్ని మీరు ఎనీ టైం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్కి ఓకేనా సో మనం దానికోసం ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్టర్కి సంబంధించి ఇంకా చేంజెస్ ఉన్నాయి మనం ఇంకా కొన్ని చేంజెస్ చేయగలము అదేంటి ఇదనేది చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనం సైజ్ వచ్చేసి మనము టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చేస్తాం కదా సో అలా కాకుండా మీకు ఒకవేళ సైజ్ని అంటే డేటా టైప్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలనే సైజ్ ఉంటుంది కదా ఆ సైజ్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే దానికోసం కూ
మోడిఫై రూల్ నెంబర్ అండ్ డేటా టైప్ అండ్ సైజ్ ఇచ్చేసేయాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు త్రీ ఉంది కదా సైజు బట్ ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇచ్చేస్తాను చూడండి మనకు టేబుల్ ఆల్టర్డ్ అని వచ్చేసింది ఇప్పుడు అది చూసినట్టయితే డెస్క్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు దానికి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తాయి అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది చూడండి మనకు రూల్ నెంబర్లో వచ్చేసి స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ త్రీ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలని ఉంది బట్ మనం ఇప్పుడు ఆల్టర్ని యూజ్ చేసి నెంబర్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాం కాబట్టి సో ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ కిందకి అది ఆటోమేటిక్గా టర్న్ అయిపోయింది దానికోసం మనం మాడిఫై అని తీసుకుంటాము ఓకేనా మాడిఫైని యూజ్ చేసి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కూడా టేబుల్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఎట్ ఏ టైమ్ ఒకటే చేయొచ్చు అంటే అలా కాదు ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎట్ ఏ టైమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను బ్రాంచ్ ఉంది కదా బ్రాంచ్ చేస్తున్నాను చూడండి బ్రాంచ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సారీ బ్రాంచ్ వైకర్ టూ ఆఫ్ టెన్ హండ్రెడ్ సో బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంది కదా అది నేను వచ్చేసి నేను టెన్ క్యారెక్టర్స్కి చేంజ్ చేశాను టేబుల్ ఆల్టర్డ్ డేటా టైప్నే కా సారీ డేటా సైజ్నే కాదు మీరు డేటా టైప్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే టేబుల్కి సంబంధించి ఎలాంటి మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నా దానికోసం మనము ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కాలమ్స్ని యాడ్ చేసాము అండ్ డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ని కూడా చేంజ్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇంకా కొన్ని చూపిస్తున్నాను అయితే మనము ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే టోటల్గా డ్రాప్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం కూడా మనం ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు చూడండి ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్లో మాడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం అనేసి డ్రాప్ ఏం డ్రాప్ చేయాలి చూడండి డైరెక్ట్గా డ్రాప్ అని యూజ్ చేస్తే టోటల్ టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది బట్ అలా కాకుండా మనం ఓన్లీ కాలంని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ కాలం నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి కాలం డ్రాప్ కాలం అని ఇవ్వాలి ఫస్ట్ కాలంని డ్రాప్ చేయాలనుకుంటాం కదా సో ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ డ్రాప్ కాలం తర్వాత వచ్చేసి కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నేను కాల్ అనే డ్రాప్ కాలంని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం కాల్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ డ్రాప్ కాలం అండ్ వచ్చేసి కాలం నేమ్ ఓకేనా మనకు అలా యూజ్ చేస్తే టేబుల్ ఆల్టర్ అని ఇచ్చేస్తుంది అంటే ఒక మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు డెస్క్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు అందులో వచ్చేసి కాలం అనే కాలం ఉండదు సివోఎల్ అనే కాలం ఉంది కదా ఆ కాలం వచ్చేసి మనకు ఉండదు ఎందుకు మనం దాన్ని డ్రాప్ చేసేస్తాము అంటే డిలీట్ చేసేస్తాము అందులో ఆ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ నుంచి ఆ కాలంని డ్రాప్ చేసేస్తాము సో చూడండి నేను ఇప్పుడు కాలం టూ అనే టేబుల్ని అంటే కాలంని కూడా డ్రాప్ చేస్తున్నాను ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ డ్రాప్ కాలం అండ్ కాలం నేమ్ కాలం నేమ్ వచ్చేసి కాలం టూ చూడండి టేబుల్ ఆల్టర్డ్ సో ఇప్పుడు ఆ కాలం కూడా అంటే కాలం టూ అనే కాలం కూడా డ్రాప్ అయిపోయింది దానికోసం మనం డెస్క్ స్టూడెంట్స్ని యూజ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి కాలం వన్ కాలం టూ అనేసి రెండు కూడా డిలీట్ అయిపోయాయి ఎందుకంటే మనము డ్రాప్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసేసి ఆ రెండింటిని డ్రాప్ చేసేసాము అని డిలీట్ చేసేసాము ఓకేనా సో ఈ విధంగా కూడా మీరు ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసి మాడిఫై చేయొచ్చు కాలమ్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు లేదా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డేటా టైప్ని చేంజ్ చేయొచ్చు లేదా డేటా టైప్ సైజ్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే మీరు ఆల్టర్ని యూజ్ చేసి మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి చూపించేది ఏంటంటే నేను రీనేమ్ చేయడం ఎలా కానీ కాలం నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా కాలం నేమ్స్ రూల్ నెంబర్ నేము బ్రాంచ్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ అనేసి అలా కాకుండా మనము వాటి నేమ్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం కూడా మనం ఆల్టర్ యూజ్ చేస్తాము అయితే ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ రీనేమ్ అని రాయాలి రీనేమ్ కాలం రీనేమ్ని యూజ్ చేసి మనం రీనేమ్ చేయగలం ఏం రీనేమ్ చూస్తున్నాం కాలంని ఏ కాలంని రూల్ నెంబర్ అనే కాలంని సో ఆర్ నెంబర్ అంటే ఓల్డ్ నేమ్ ఇది టూ వచ్చేసి న్యూ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఎస్ నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను లేదా సపో ఆర్ నెంబర్ అని ఇస్తాం ఆర్ ఎన్యూ ఎం అని ఇస్తాం ఇంతకుముందు ఆర్ ఎన్ఓ అని ఇచ్చేసాం కదా ఇప్పుడు ఆర్ ఎన్యూ ఎం అని ఇచ్చాను ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్ రీనేమ్ కాలం ఓల్డ్ నేమ్ టు న్యూ నేమ్ ఓల్డ్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్ నెంబర్ న్యూ నేమ్ వచ్చేసి ఆర్ ఎన్యూ ఎం ఓకేనా టేబుల్ ఆల్టర్డ్ సక్సెస్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు రీనేమ్ అయిపోయింది అది అయిందా లేదా అని చూడడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము డెస్క్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా చూడండి ఆర్ ఎన్ఓ
अंत डेटा टाइप डेटा सैज वे सेम अला ओनली टे कॉलम नेमे चेंजा रिनेम अूजे ओके मैं इप्ड वरक चूस कॉलम्स ने याडम इलाकना अंड डेटा टाइप अं डेटा ओक सैजन अंड कॉलम्स ने ड्रापूम अं कॉलम्स ने रिनेम चेयड़ इला टोटल डीटेल तेजकना वीटने कोसम मन आलटर अने कमा यूजा ओके याडु कॉलम्स कॉलम्स डिटू ले डेटा टाइप सैजनी चेजु लेदा कॉलम्स ने रिनेम चेयचु इवचे मोइन फोर टाइप फोर टाइप मैं डीटेल का तेजक ओके वीडियो कच्चे लाइक चेक अंड अला फ्रेंड्स तो शेर चुस्को अं सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपक थैंक्स फर् वाचिंग